2024 সালে নির্বাচনে না যাওয়া বিএনপির আহাম্মকি মার্কিন এবং ভারতীয় বিশেষজ্ঞের চোখে জাহেদুর রহমান এর ভিডিও সূত্র ধরে উত্তর মোটেও আহাম্মকি হয় নাই 2024 সালের নির্বাচনটি 2014 2018 সালের নির্বাচনের মতোই বিশেষ টেকনিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের কারসাজিতেই নির্বাচন করা হবে বিএনপির মতো একটি অভিজ্ঞ দল সেটা জানত 30 40টা সিট হয়তো বিএনপি কে দেয়া হতো কিন্তু এই অবৈধ নির্বাচনটিও জায়েজ হয়েছে বিশ্বের কাছে এই অবৈধ সরকার দেখাতো বরং সারা বিশ্বে দেখেছে দুই টার্মের অবৈধ সরকার পুনরায় অবৈধ ভাবেই ক্ষমতায় যাবার জন্য কি কি কারসাজি করেছে কিভাবে বড় দল ও বিরোধী দলীয় হাজার হাজার নেতা কর্মীদের জেলে ঢুকিয়ে রেখেছে গুম খুন মামলা মোকদ্দমা করেছে হয়রানি করেছে প্রথম হচ্ছে দা বিএনপি বয়কট ইজ আ প্রিন্সিপালড পজিশন আ রিজেকশন অফ এন ইলেকশন ইট থিংস ইট উইল বি রিগড আনউইনেবল বাট দা বিএনপি ডিসিশন অনলি হেলস দা এল এন্ড হার্টস ইটসেলফ ইট ওন বি এবল টু ক্লেম দা এল স্টল দা ইলেকশন ইফ এল হ্যাজ নো opponent to steal it from bnp boycott is equal to an own goal amra mane jodi boli erokom bnp bolche je ekta she je nirbachone jacche na karon hocche she eta mone kore eta rigged ba unwinnable hobe eta bolche kintu google man bolchen je bnp er siddhanto shudhu aawami league kei sahajjo korche karon sahajjo korche ebong nijeke hurt korche nijeke khotigrosto korche karon bola hocche আওয়ামী লীগকে সে নির্বাচনটা চুরি করেছে বলতে পারবে না যদি আওয়ামী লীগের চুরি করার প্রয়োজন না থাকে মানে সেরকম কোনো অপোনেন্ট যদি না থাকে তার মানে বিএনপি না গেলে ইলেকশনটা আওয়ামী লীগকে চুরি করতে হচ্ছে না যারা যারা আছে তাদের সাথে ফেয়ার ইলেকশন দিলেও আওয়ামী লীগ জিতে যাবে সে কারণে হচ্ছে না এবং কোগলম্যান পরে লাস্ট যে বাক্যটা ব্যবহার করছেন বিএনপি বয়কট ইজ ইউ ক্যাল টু অ্যান ওন গোল আত্মঘাতী গোল আছে না ফুটবল খেলায় সে এটাকে ওন গোল হিসাবে ক্লেম করছেন এই ছেড়ে দেওয়াটাতে এই ছেড়ে দিয়ে বিএনপি নিজেকে নিজে গোল দিল ওনার আরেকটা টুইট একটু পড়ে নি তারপর একসাথে কথা বলি হোয়াট এ কন্ট্রাস্ট বিটুইন হাউ বাংলাদেশ ইস বিএনপি অ্যান্ড পাকিস্তান পিটিআই আর অ্যাপ্রোচিং দেয়ার রেসপেক্টিভ ইলেকশনস ইন বোথ কান্ট্রিজ দ্য স্টেট হ্যাজ পুট আপ ম্যাসিভ ইলেকট্রাল রোড ব্লকস দ্য বিএনপি হ্যাজ ডিসাইডেড টু সিট ইন দ্য ইলেকশন আউট দ্য পিটিআই ইজ ডিটারমাইন্ড টু কন্টেস্ট দেম কাম হোয়াট মেইন নির্বাচনকে সামনে রেখে পরস্পরের যে নির্বাচন আছে সেটা রেখে বিএনপি বাংলাদেশের বিএনপি এবং পাকিস্তানের পাকিস্তান তেহরি কি ইনসাফ মানে ইমরান খানের পার্টির প্রতি কি শার্প কন্ট্রাস্ট বলা হচ্ছে দুটো ক্ষেত্রেই স্টেট তাদের নির্বাচনের পথে খুব বড় বাধা তৈরি করেছে বিএনপি বাইরে থাকতে চেয়েছে আর পিটিআই যে কোনোভাবে যে কোনো মূল্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চায় গুগল ম্যানের এই কথাগুলো শুনলে মানে এবং তার প্রোফাইল যদি দেখি উনি হচ্ছেন উইলসন সেন্টারের ডিরেক্টর সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউট ওনার এক্সপার্টিজ উনি বলছেন লেখা আছে এখানে পাকিস্তান ইন্ডিয়া আফগানিস্তান সাউথ এশিয়া ইউএস সাউথ এশিয়া রিলেশনস পাকিস্তান ইন্ডিয়া রিলেশনস ইউএস ইন্ডিয়া রিলেশনস ইউএস পাকিস্তান মানে উনি পাকিস্তানের পণ্ডিত আছেন মানে পাকিস্তানের পণ্ডিত হয়ে উনি পাকিস্তানের পিটিআই এর নির্বাচনের অংশগ্রহণ করার সাথে বাংলাদেশের তুলনা করছেন এই একটা জিনিসের কারণেই না গুগলম্যানকে আমাদের খারিজ করে দেওয়া উচিত যখন এই তুলনা করছেন প্রথম কথাটা হচ্ছে বিএনপি নির্বাচনে না গিয়ে কি আহাম্ম কি করলো ওন গোল দিয়ে দিল আত্মঘাতী গোল দিয়ে দিয়েছে কি মনে হয় আমাদের মজার ব্যাপার হচ্ছে এই দুইজন বিশেষ করে শ্রীরাধা এবং দুজন যখন একই টোনে কথা বলে আমাদের মানে প্রাথমিকভাবে আমরা বলতে পারি যে এটার উল্টো দিকে যা বলছেন তার উল্টো দিকে এটাই সঠিক দিক আসলে যে ঘটনাটা ঘটতো সেটা হচ্ছে না বিএনপি যদি আসতো ওই একই হাতে গোনা ছয় সাতটা সিট হতো না এটা বিশ পঁচিশ ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশই হলো হয়তো এটা দেয়ার মাধ্যমে সরকার যে ডিজাস্টার সিচুয়েশনে পড়েছে সেটাই পড়তো না হ্যাঁ কিছু রিক্ট হয় সাউথ এশিয়াতে তো আমাদের এখনো ডেভেলপিং ডেমোক্রেসি আমরা এখনো তো ওয়েস্ট হয়ে যায়নি কিছু রিগিং টিগিং হবে গতবার হচ্ছে তো ফার বেটার হয়েছে প্লাস সরকারের উন্নতি টুন্নতি করলো সরকার তো অনেকগুলো প্রজেক্ট উদ্বোধন করছে এগুলোর ইম্প্যাক্ট হয়েছে এসব বলে 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 নির্বাচনটাকে জায়েজ করার চেষ্টা করা হতো টু সাম এক্সাইজ এরকম মাইনা নাও ঠিক আছে চলুক কিন্তু এই যে বিএনপি ইলেকশনে গেল না তার জন্য সরকার এখন স্বতন্ত্র সহ যা যা সার্কাস করছে পরস্পরের মধ্যে কামড়া কামড়ে করে যা যা হচ্ছে সব কিছু খুব ক্লিয়ারলি আমাদের সামনে একটা মেসেজ দেয় যে সরকার সব ভজঘট করে ফেলেছে লেজে গবরে করে ফেলেছে নিজেদের মধ্যে একটা ইলেকশনের মধ্যে পরস্পর পরস্পর বুকে হুমকি হামলা হত্যা আহত করা পরস্পরের অফিস ভাঙচুর করা মানে এটা যা তাই এবং নির্বাচনের দিন আসা 
দিন কি ঘটবে সেটাও আমরা ধারণা করতে পারি যথেষ্ট রকম একই জিনিস কন্টিনিউ করবে সুতরাং এটাও ওয়েস্টের কাছে একটা বিরাট মেসেজ যে নিজেদের মধ্যে যেমন বলি না আমরা আর মামুরার ইলেকশান বা আমি আর ডামির ইলেকশানের মধ্যেও এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আরেকটা জিনিস শ্রী রাধাভা কুগলম্যানদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে বিএনপির ওপরে যে ক্র্যাকডাউন হলো সে যাতে নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে এটাও কিন্তু নির্বাচনী প্রসেসের পার্ট হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি বহুবার বলেছি ইলেকশন ডাজেন নেসেসারিলি মেন দ্য পলিং ডে অনলি এটা আমেরিকা তার জায়গা থেকে বারবার বলেছে এটা মান্থস বিফোর দ্য পলিং ডে শুরু হয় সুতরাং বিএনপির ওপরে যে অন্যায় অত্যাচার ক্র্যাকডাউন চলেছে এগুলো ইলেকশনের পার্ট এবং ইলেকশানটাকে অলরেডি ধ্বংস করে দিয়েছে বাংলাদেশের পোলিং ডের আগে ইলেকশন বলে কিছু নাই এটা হয়ে গেছে এটা কুগলম্যান বা শ্রী রাধা দত্তদের বোঝা উচিত সুতরাং বিএনপি নির্বাচনে পার্টিসিপেট না করে হ্যাজ মেড এ ভেরি স্মার্ট ডিসিশন কোনো সন্দেহ নাই এই সরকারের লেজিটিমেসি তৈরি হচ্ছে না শুধুমাত্র বিএনপি না যাওয়ার জন্য এ কারণেই এই সরকার তীব্র চাপের মুখে পড়তে যাচ্ছে এবং এই সরকারের যদি যে কোনো রকম উৎখাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেটা বিএনপি ইলেকশনে না যাওয়ার কারণে হয়েছে বিএনপি ইলেকশনে গেলে এটা কখনোই হতো না আর নির্বাচনে কি রিগ করবে না করবে এটার জন্য দু হাজার সালের তথাকথিত নির্বাচন এবং রাতের ভোট যথেষ্ট পরিমাণ প্রমাণ সুতরাং ওই ডকুমেন্ট বিএনপি বা যে কারো পক্ষ থেকে এদের যদি চায় তাদেরকে দেয়া যেতে পারে হোয়াট এক্স্যাক্টলি হ্যাপেন্স